الحسين ابن علي عليهما السلام أبو الشهداء أيها الإخوة وسيدهم ريحانة رسول الله من الدنيا حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبط من الأسباط حسين سبط من الأسباط ريحانته من الدنيا وابن بنته ومستودع ذريته وأخوه الحسن عليهما السلام جميعا نعم وخامس أصحاب الكساء وخامس أصحاب الكساء نقول أبو الشهداء وسيدهم لماذا كان الحسين أبو الشهداء وسيدهم ماذا فعل بالحسين ماذا فعلت هذه الأمة بالحسين ابن محمد ابن بنت رسول الله ابن علي وفاطمة بأخ الحسن ماذا فعلت هذه الأمة بهذا الإمام الأجل بعد يومين أيها الإخوة نوافي اليوم العاشر من شهر الله المحرم لنوافق فيه الذكرى الأليمة الذكرى الممضة الحزينة ذكرى الكارثة والنكبة والمصيبة ذكر الخرم العظيم الذي لم يخرم الإسلام بمثله ذكر هذه البائقة التي لأجلها سخط الله على أهل السماوات والأراضين أبو حامد الغزالي رضوان الله عليه في كشف علوم الآخرة ذكر أن الله تبارك وتعالى غضب على أهل الأرض جميعا لمقتل الحسين نحن نعبد الله ونتقرب إليه أيها الإخوة بكره وبغضة ولعن كل من أبغضهم ولعنهم وحاربهم فلعنة الله عليه نبرأ منه في الدنيا والآخرة اللهم لا تجمعنا به في مورد لا في الدنيا ولا في الآخرة أيا كان ومن كان لا نستثني لا نستثني أحدا كيف نستثني والنبي هو الذي يقول فيما صح عنه وصححه الأكابر من القدماء وصححه كثير من المحدثين من علماء الحديث من سب عليا فقد سبني دخل أبو عبد الله الجدلي على أم سلمة فقالت يا أبا عبد الله يشتم فيكم رسول الله قال معاذ الله أو حاش الله أو كلمة كهذه يقول الراوي كيف من الذي يشتم رسول الله قالت يسب فيكم علي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سب عليا فقد سبني علي يسب ويلعن على المنابر أيها الإخوة وتقتل شيعته وأحبابه وأولاده في كل بلد في كل بلد أحدثوا لهم مقتل ومجزرة وسجل بعض الأسماء الشاعر دعبل الخزاعي الخزاعي رضي الله عنه وجزاه الله عن أهل بيت نبي خير الجزاء سجل أسماء مقاتل بعض مقاتل هؤلاء الطالبيين في بعض البلاد تحت كل نجم وفوق كل ثرى يقتلون أيها الإخوة ويذبحون ويذبح من أحبهم ويطعن في دينه ويحارب أيها الإخوة في رزقه ورزق عياله ونعود إلى مولانا الحسين فالذكرى ذكراه والمقام له أيها الإخوة ونحن حضور متطفلون في هذه الذكرى الأليمة وجزى الله خيرا كل من أحياها وذكر المسلمين بها والله الذي لا إله إلا هو لولا أن الله قيض أناسا لأهل البيت يظهرون شأنهم ويتظهرون بمحبتهم ويعتقدونها لربما طمس ذكرهم من عند آخرهم نعم نحن ندعي أيها الإخوة بالدعوة باللسان حبهم لأنه لا مناص من أن نصلي عليهم في الصلاة ولا نكاد نعرف عنهم شيئا لا نحزن لحزنهم لا نتذكر مصائبهم أيها الإخوة لا نتذكر مصائبهم المصيبة التي قال عنها حجة الإسلام إن الله سخط غاضب على أهل الأرض لأجلها يقول سعيد بن جبير سمعت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
أتاني جبريل فقال لي يا أخي يا محمد يقول لك الله تبارك وتعالى لقد قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا وإني قاتل بابن بنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا ونأتي الآن نأتي الآن لماذا ثار الحسين ما الذي أخرج أبا عبيد الله هل كانت نزوة هل كانت فلت هكذا أبدا يا إخواني الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان قال إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالمة ولا مفسدة وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لطلب الإصلاح أريد آمرا يعني أريد أن آمرا أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين هذا هو الحسين هذا هو الحسين رأى أمر الأمة قد فسد رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة رأى المعروف لا يتأمر به والمنكر لا يتناهى عنه كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف قال أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة تبا لهذه الحياة يقول تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين الحسين كان في الثامن والخمسين لم يكن ابن عشرين أو ثلاثين سنة كان في الثامن والخمسين وهو إمام الأمة في وقته لا يزيد الخليع المتهتك لعنة الله عليه إلى يوم الدين يزيد الشريب منادم الفهود والقرود والكلاب والحمام ناكح أمهات الأولاد أيها الإخوة هاتك الحرمين إلى اليوم تؤلف كتب ويدافع فيها عن يزيد ويكتب بعضهم الذي يطعن في يزيد مصاب بالكسل العلمي لم يعرف الحقائق وأنت مصاب والله بالعمى عمى البصر والبصيرة أنت أعمى لا تفقه شيئا وكذاب تكذب على التاريخ ولا زلت كبني أمية تكذب على المسلمين اليوم يزيد يزيد الملعون أيها الإخوة نحن نلعنهم ونتعبد والله الذي لا إله إلا هو والله نتقرب إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى آل رسول الله ببغضة هؤلاء ولعنهم إذا لم ألعن من قتل الحسين وقطع رأسه وسبى بنات رسول الله واستاقاهن من مكان إلى مكان ألعن من؟ وأتساءل لمن خلق الله جهنم أحب أن أعرف كمسلم كموحد لمن يا رب خلقت جهنم فإذا كان من ضيع الصلوات وركب أكبر الكبائر المحرمات وانتهك حرم أهل بيت رسول الله وهتك الحرمين الشريفين مكة والمدينة وقصف الكعبة بالمنجنيق حتى احترقت أستارها إذا كان هذا اللعين الملعون الخليع المهتوك لا يستحق اللعن ولا يستحق جهنم من الذي يستحق اللعن؟ أين ذهب الدين؟ أين ذهب الدين أيها الإخوة العلماء الصالحون في هذه الأمة كالعلامة التفتزاني قال نحن لا نمتري في كفره ليس لدينا شك في كفر يزيد التفتزاني قال أنا لا أشك في كفره والألوسي رحمة الله عليه في تفسير سورة القتال سورة محمد قطع بنفس المعنى الألوسي لا يمتري في كفر يزيد بن معاوية أصلا يزيد من رباه يا شاء الله على التربية 
الإخوة والأخوات الذين يحبون أن يتلقوا دروساً في التربية ليقرأوا سيرة معاوية مع ابنه يزيد كيف يربيه وفي المقابل انظروا إلى علي كيف رب الحسن والحسين ليأتي يزيد فيقتل الحسين شر قتله إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان عجبا يا عجبا لهذه الأمة تعرفوا إن كان من الذي كان على رأس الجيش الذي سيره عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه وعلى أبيه لقتال الحسين وقتله وأهل بيته عمر بن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أيها الإخوة سبحان الله أخرج الله من صلبه هذه اللعنة المسمى بعمر بن سعد لعنة الله عليه سيد شباب أهل الجنة الإمام إن قام وإن قعد إمام يقتله عمر بن سعد بماذا؟ بإمارة الري لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك يعني يكون له بعض عذر بعض عذر ولا عذر ولا عذر والله ولكنه قال له لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك مش حصير أمير على الري وعلى همدان وحأهدم لك بيتك بس فقال أنا تفكرت في أمري وأحب الري أترك الري قال والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني قال لا نرجع مأثومين بقتل حسين أي لعنة الله عليك لك النار لك النار لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين وسكين بنت الحسين من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها حتى لا ترى رأس أبيها ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا أمير المؤمنين هب لي هذه أريدها أن أنكحها هذه سبية هكذا فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام قالت كلا ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له قال كلا لو أردنا لفعلنا يزيد الملعون يقول قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد يراد أن تؤخذ بنت علي بنت فاطمة سبية تنكى على أنها سبية ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا لعنة الله عليه لعنة الله عليه رحمة الله على الإمام أبي عبد الله الحاكم الذي اتهم بالتشيع صاحب المستدرك على الصحيحين يقول أبو عثمان الصابوني أنشدني شيخنا الإمام أبو عبد الله الحاكم في مجلس الإمام الحمشادي الحاكم ماذا يقول؟ يقول جاء برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا كما قلت لكم والنبي ثبت عنه هذا ورد عنه هذا كما قتل يحيى كما قتل بنو إسرائيل أنبياء هذه الأمة فشلت أن تقتل محمدا ليلة العقبة التبوكية فشلت نعم فشلوا أن يقتلوا إيه النبي فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه وقتلوا ابنه الله أكبر سمية نسلها أضحى كعدد الحصى وبنت رسول الله ليس لها نسل لكن لا أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل أين, يسل يز... أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال وبموت هذا من أبناء يزيد انتهى الذرية يزيد وقطع الله عقبة أم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم أو في خمس قارات العالم 
في خمسة أسقاع المعمور أي أيوة والله في الهند والسند وفي العراق والشام وفي مصر والسودان وفي ليبيا والقدس في كل بلاد العالم وفي الحجازين أيها الإخوة نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله إنا أعطيناك الكوثر هذا هو الكوثر فلا تأسى لا تأسى أيها الشاعر المحب قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد وهذا نسل محمد قال وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل الله أكبر قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه شيء عجب يا أخي وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني قسما بالله إلى اليوم الذين يحبون هؤلاء بني أمية أخلاقهم كبني أمية لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة هم الشرف هم المجد هم الصدق هم الحق هم البر هم الطهر 